。国画大师张大千曾经讲过，一般人研究敦煌，着眼点都集中喺佛像上，其实供养人都非常重要。咁到底咩系供养人？敦煌多姿多彩嘅石窟延年千载，背后全靠一班供养人出资营造。供养人即系功德主、现代版嘅赞助人，而供养人嘅画像喺敦煌壁画同埋绘画入边亦有迹可寻。敦煌壁画上咁多肖像，点先知道边啲系供养人呢？供养人嘅画像一般喺敦煌壁画同埋绘画嘅下方，旁边多数有榜题，写明供养人嘅身份、官职、功德同埋愿望。喺敦煌莫高窟现存嘅壁画入面，出现供养人嘅画像超过九千处，而最早嘅供养人画像可以追溯到一千多年前五湖十六国入面嘅北凉时期。供养人出资建佛，又留有超像同题记，听起嚟就好似现代嘅冠名赞助。果然我功故我在，究竟呢啲供养人系边个？供养人可以分为两大类，第一类系僧人，僧人用者自富，仍见动佛，礼佛修禅。其中来自世家望族嘅高僧，后面都有皇宫贵族、地方官绅，货金加持，仍见动佛，而且仲系世代相传嘅跨朝代企划，工程浩大啊！莫高窟嘅二二零窟嘅泽家窟，同埋一五六窟嘅张二朝窟，都系敦煌功德窟嘅经典之作嚟噶，简直系家族荣耀。第二类就系民间集资，即系古代嘅众筹。功德主嚟自普罗大众，大多数以家庭为单位，亦都有社区组织、中下级官吏，甚至沿途路过嘅乡下。值得一提嘅系，由于敦煌系五方杂处嘅都会，喺供养人嘅画像入面，仲会见到唐汉以外唔同嘅服饰，包括鲜卑、吐蕃、回鬱同埋于田等等，大家都集逆成求，众志成城。好犀利嘅号召力啊！咁点解供养人会出资建佛呢？供养人出资建佛，除咗系为个人在世嘅时候礼佛修善，亦会发愿为已故嘅亲人求福而行善积德。你睇下啲福敦煌建画《引路菩萨图》，正系描绘菩萨引领亡灵往生极乐净土。另外，当世事不似预期，遇上饥荒战乱嘅时候，供养人亦都会出资建造石佛。祈求和平盛世，众生早日摆脱苦难。我仲留意到供养人画像，由容貌到衣饰都好逼真细致。果然观察入微，抵赞啊！好似呢一幅女供养人像，画入边嘅贵妇，无论发色、妆容、衣着都非常考究。佢哋着紧嘅系花钗礼衣，系由花钗罐、宽袖织锦衣同埋长锦裙等组成，系晚唐时期敦煌贵妇嘅独有服饰。透过供养人嘅画像，我哋仲可以追踪到唔同朝代今期流行嘅时尚服饰。只要你用心欣赏，一定会有更多有趣嘅发现。敦煌石窟艺术令我哋更加了解中国嘅历史同文化。想知多啲，快啲嚟香港文化博物馆参观香港赛马会呈现系列《敦煌千载情缘的故事》展览啦！展期有限，唔好错过啦。今集时间又差唔多啦，拜拜。